Que bom você está chegando Que bom a gente vai se encontrar Além do mais aqui você aprende a cozinhar A cozinhar Que bom você está chegando Bom que dia! Bom dia para você que está sintonizado na Band. Você tá ligado na cozinha do Bork. Bem-vindos. Bom dia, bom dia para todo mundo. Olha as nossas tulipas. Que coisa linda. Ó, oh, eu vou parar aqui embaixo que eu quero que mostre esses amarelinhos. Ó, oh, oh, tá vendo, gente? Olha que lindo. Eu vou pôr até, ó, oh, vou pôr aqui embaixo no chão, ó. Oh. Eu coloquei num pires porque eu acabei de regar. Olha que linda. São tulipas, são bulbos da Holanda. A Holanda é um país pequenininho na Europa, né? faz parte dos Países Baixos lá. E eles é, desenvolveram essa tulipa e há muitos anos eles têm um forte mercado de flores lá e levantaram muito da economia na Holanda com as flores, tá bom? Eu vou colocar lá na nossa mesa, na nossa salinha. Enquanto isso, você fala pra gente o que, que tem de gostosura hoje, Luíta, por favor. Com todo prazer. Bom dia a todo mundo aí de casa. Olha só, hoje nós temos a pedido da Eliana Covela um biscoito de gengibre muito gostoso, saboroso, fácil, lindo e pode ser um ótimo fácil venda para você. Também temos uma costela de forno com barbecue e fritas, que é um pé na jaca com classe e categoria. E a dona Jean, que também não fica atrás com o que ela vai fazer hoje, não é? é hoje eu vou ensinar como fazer hot, hot, Oh. Hum. E também talvez você pode pegar a ideia, fazer um sushi aqui em casa. Legal! Hoje é dia do Hot Roll. E eu vou começar, então, atendendo o pedido e vou fazer essa, esse biscoito de gengibre. O pedido da Eliana Covela. Eliana, esse é um biscoito típico de Natal, mas a gente vai abrir uma exceção para você. A gente vai fazer ele fora de época, tá bom? Pedimos uma licença poética. É um biscoito para você fazer e vender. Dá muito certo. Você pode cobrir, decorar, você pode colocar glacê por cima dele. É muito, muito muito legal. E ele é um gingerbread, ele realmente tem o sabor da gengibre e várias outras especiarias. Olha que diferente, eu vou começar batendo a manteiga em ponto de pomada aqui na batedeira, junto com açúcar mais caro, opa, açúcar mascavo, aqui ó, açúcar mascavo e um ovo. Ó, oh, diferente, o açúcar mascavo aqui vai dar um sabor de cana, um sabor mais rústico pro nosso biscoito. E também ele vai deixar com uma cor bacana, uma cor escura, tá? Vamos misturando aqui, então eu tenho, eu tenho a manteiga, o açúcar e o ovo. Vamos fazer um creme, tá? E eu vou pegar a glicose que tá no micro-ondas aquecida, enquanto o creme chega no ponto. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a glucose, pessoal, glucose branca, que a gente vai precisar pra esse biscoito. Vai dar um pouco de elasticidade na massa, combinado? Ó, deixa eu raspar um pouquinho. O pessoal gosta muito de biscoito, e principalmente porque é um bom face e venda. Você pode fazer e vender esse biscoito que vai ser sucesso. Faça a primeira fornada, ofereça para o pessoal que está em casa, vai assim, é, como eu vou te dizer, experimentando. Quando a gente vai fazer alguma coisa para vender, a gente faz uma fornada, experimenta, vê se saiu bem, vê se tem jeito para aquilo. Tem, tem, vão ter coisas que você não vai ter mão, entende o que eu falo? E coisas que você não pega a mão. Por exemplo, eu não peguei a mão do ovo de Páscoa. Eu estou fora de fazer ah. ovo de Páscoa. Mas de fazer já um biscoito, um pão, um panetone, você vai se animando. Então você Sim. acha o seu dom, acha o seu caminho e você vai fazendo, você vai dando certo, tá? Deixa eu colocar a glucose. Ela gruda um pouquinho, por isso que eu coloquei ela no micro-ondas. Ó. E ela quentinha, ela vai melhor. Pronto. Agora eu vou colocar o resto da farinha e vai sair um biscoito bem legal, gingerbread. Esse biscoito não dá para inventar moda, não. 
Não dá para pôr mais nada de diferente, tá? Porque ele já tem uma receita bem equilibrada. Aqui eu vou pôr o gengibre em pó. O gengibre em pó. Eu vou pôr noz moscada. Bastante noz moscada vai na massa, porque esse é um tempero bacana. Aqui eu vou pôr bicarbonato de sódio, que vai fazer ele crescer. E aqui vai a canela. Tá? Depois que você bateu, você vai ter uma massa escura e homogênea como essa daqui. Ó. Deixa eu baixar a velocidade, que faz um pouco menos de barulho. Ó, deixa na geladeira essa massa, pessoal, mais ou menos umas duas horas. Olha como ela fica, ó. Tá? Gingerbread, biscoito de gengibre, tá? Ó, bem fácil de fazer, bem perfumado, canela, gengibre, né? Quem quer pode pôr até cravo também, mas a gente pôs noz moscada. Ó, deixa na geladeira umas duas horas, abre a massa... Um saquinho plástico, abre a massa e depois a gente vai cortar com, com a estrelinha que você quiser, o desenho que você quiser. Ó, abri com o um saquinho dentro. Abri dentro do saquinho, tá? Ó. Não muito grossa, não muito fina, vem com a estrelinha, cortou e ela sai facinho. Se quiser, pode untar um pouco da assadeira com desmoldante. Em casa, no Natal, eu costumo pôr o papel manteiga na forma. Ou um pouquinho de manteiga. Vem com as estrelinhas. Ops. Vou pegar com delicadeza aqui. A massa é bem delicada. Coloca as estrelinhas e já era. Se a massa ficar muito quente, derreter... Você põe na geladeira mais um pouco, tá? Ó. E vai levando pra assar. Tá bom? É um biscoito amanteigado, mas ao mesmo tempo não é muito amanteigado. Levou pro forno, 20 minutos, 200 graus. Olha que belezinha que vai ficar. Tá? Tem forminhas de ursinho, tem forminhas de árvore de Natal, tem várias outras forminhas, tá? Eu vou colocar um pouquinho... Eu vou passar aqui da frente, ó, oh, vou passar os limites do meu, vou sair de trás do balcão. <risos> e aí eu vou pôr um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E você já pode degustar. Tá? É uma delícia, viu? Bem gostoso. Ó. Oh, me fica bem crocante. Vou, vou, vou morder um. Hum. 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 Passa um pra combinar com o meu hum. chá aí. Hum, você quer um, Xiang? Passa aí, passa aí, passa aí, passa aí. Hum. Eu vou dar um pra Xiang. Eu vou dar esse ou eu vou dar esse? Hum. Esse? Não. Dá esse pra ela. Não, esse é meu. Ah, é, essa é. Essa bote, por favor. Obrigada. Yeah. Ai, eu ganhei, eu mandei já tudo. Uh, Vamos lá. Escolhe um pra você, tá bom? Hum. Agora, quando você colocar na boca, você lê a receita. Isso. Pode comer que eu leio a receita. Vai lá. Hum. Ó, 125 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar mascavo, 125 ml de glucose de milho. A gente tá usando a transparente. Um ovo. 375 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de gengibre em pó, isso você tem que ter em casa. Não dá para usar o gengibre fresco, já te digo, tem que ser um em pó. Meia colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de noz moscada, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e eu polvilhei açúcar confeiteiro a gosto. Foi para o forno 200 graus. Pré-aquecido, 15 minutos, no máximo 20, cuidado. É melhor você deixar 15 minutos, 
tira do forno, ele ainda vai estar tá mole, não se assuste. Depois, quando ele for é, esfriando, ele vai ficando firme e durinho. Melhor você fazer isso do que você é, queimar o biscoito que queima com facilidade. Deixa eu mostrar o ponto da massa, que eu sempre gosto de fazer isso para você que acompanha o programa. Que é assim quando você for fazer em casa. Tá? Ó o ponto da massa. Tá? Muito boa essa massa. Muito boa essa receita, viu? Nossa, é bom Ó. mesmo. Não consigo parar aqui de comer. Não é? Sabe por quê, gente? É, não é muito doce. Uhum. É muito uhum. equilibrada. É levemente amanteigado. É bom demais da conta. Com um cafezinho, ó. Nossa. Com um cafezinho, com um chá. Essa é uma Sim. receita mais pro chá, tá? Tá bom. Ai, ai, já trabalhei 15 minutos, tô exausto. Vamos tomar um café? O que, que tem aí? Deixa eu ai, ver. Não se empolga muito, é água, gente. <risos> um rápido é intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vinho e frutas cristalizadas é a receita do famoso bolo de noiva pernambucano. Ele ficou tão popular que virou um patrimônio do Estado. Vamos ver qual o segredo dessa delícia do nosso Nordeste. Matéria realizada pela TV Tribuna, lá de Recife. Olá, Daniel. Vou mostrar agora essa iguaria pernambucana para você. Um bolo de noiva, ele é muito típico pernambucano. Anota a receita. 450 gramas de açúcar refinado, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 450 gramas de manteiga, 450 gramas de leite, 250 gramas de chocolate, 45 gramas de fermento, 6 ovos. Para o doce, 450 gramas de ameixa, 250 gramas de vinho, 75 gramas de açúcar, 300 gramas de passa e 300 gramas de fruta cristalizada. Eu vou bater a manteiga com o açúcar refinado. Eu gosto de peneirar todos os sólidos, tá, gente? E aí eu vou bater essa misturinha por 3 minutos. Depois desse tempinho, eu vou pegar os ovos... E vou colocar, com a batedeira ligada, de um por um, os seis ovos da receita. Depois que eu coloco os ovos, eu deixo bater mais ou menos cinco minutos, até ficar um creme bem fofinho. E agora, qual é o próximo passo? Colocar a farinha de trigo. Por que eu coloquei a farinha de trigo sem fermento, Daniel? Eu vou usar fermento por fora e bicarbonato de sódio. Vou colocar a farinha de trigo aos poucos e com a batedeira na velocidade mínima. Agora que eu coloquei todos esses ingredientes, o ponto chave do nosso bolo de noiva. Eu tenho aqui um doce que eu faço com ameixa, passas e frutas cristalizadas. Só que às vezes as pessoas não gostam dela inteira, então o que é que eu faço? Eu faço um doce com um vinho, deixo macerar um pouco e faço esse doce, processo e tá aqui pronto. Por isso que esse bolo fica escuro, é um bolo escuro. Olha o cheiro, cheiro de vinho, delícia. Chegou a hora de colocar o chocolate. Da mesma forma que eu coloquei tanto as frutas quanto a farinha de trigo, vou colocando aos poucos, com delicadeza, como em tudo da confeitaria. Vou colocando tipo chuvinha e coloco na velocidade mínima da batedeira. Massa pronta, o que é que eu preciso? Fermento. E o legal é que eu sempre coloco uma pitadinha desse fermento junto com o bicarbonato de sódio. Esse bolo fica mais escuro e ele cresce mais. Tudo pronto para colocar na forma. Segredo da forma. Esse bolo geralmente é um bolo de uma forma mais alta. E é um bolo que não leva recheio. Então como que fica mais fácil de soltar e de ficar um acabamento perfeito? Papel manteiga nas bordas e no fundo. 
e unta com manteiga. Então, olha só, eu só vou fazer isso. Untar com papel manteiga as bordas e o fundo da forma para ficar mais fácil de soltar. E agora o bolo pronto, massa pronta para ir para o forno. Por ser um bolo mais denso, o que é que eu vou fazer? Demora mais ou menos 1 hora e 20 no forno, 180 graus. Na sua casa, se você não tiver como marcar, deixe em forno médio e vá sempre observando. Depois de 30, 40 minutos, faz aquele aquela truquezinho bem legal. Espeta um palitinho para ver se ele sai úmido. Se ele sair úmido, não tá bom. Quando ele sair sequinho, tá na hora de tirar. Meu forno já está pré-aquecido. Vou colocar no forno. Vamos comigo? E olha como fica fácil de soltar quando tem o papel manteiga. E agora, bolo pronto. Aqui em Pernambuco, ele toma várias versões. Porque aqui a gente usa muito um glacê. Então o glacê cobre o bolo inteiro. E agora tá na hora de decorar. Por ser um bolo de frutas, então ele super combina com tudo que você colocar de frutas e frutos. Obrigada, um beijo, fique com Deus. Daniel, tchau, 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 gente. Obrigado, chefe Ana Corina. E mais uma vez, um abração para todos aí da TV Tribuna, aí no Recife, tá bom? Um beijão. Muito bem, Luita, que temos aí dos nossos coleguinhas. Daniel, a gente recebeu muitos recados falando sobre aquele game que fizemos de mães e filhos, né? Dos games ah, dos sabores. Sim, o pessoal gostou? Muito, muito, muito. E olha só, um dos recados foi da Janaína Bueno Magalhães e ela falou, amei o game, parabéns, Cozinha do Bor, que sucesso. Eu e minha as duas filhas assistimos e queremos participar. Ô, oh, Janaína, <risos> muito bem. A gente vai colocar no Facebook uma, um formulário de preenchimento, né, Jiang? É. Em chinês, né? Não, 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 em português. Em português? Mas você ah. pode clicar a tradução. Pode clicar a tradução, né? <risos> muito bem, olha só. Ó, oh, eu também tenho um recadinho, deixa eu aproveitar aqui, Jiang. Eu tenho um recado pro William Alves. O William Alves, ele me pediu uma receita de arroz de cuchá. Nós não esquecemos do seu pedido, não. Nós ainda não encontramos a azedinha, mas quando a gente encontrar a azedinha, também conhecida como vinagreira aqui em São Paulo, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer, tá? Uhum. Opa, não pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Luíta, temos mais recadinhos? Sim, então, continuando a falar do game, que eu acho que é legal a gente deixar claro, né, que vamos fazer mais. Vamos. E sim, tem como se inscrever. Como o Daniel disse, é pelo Facebook, mas não está em chinês. Não estará em chinês, então <risos> é. você fica tranquilo. Ó, Jaqueline Pereira quer participar, a Eliana Mauro, aqui a Rose Cunha, como faz para participar da competição de sabores. Então é isso, fiquem ligados no Facebook, arroba Cozinha do Bork. Se você ainda não curte a nossa página, curte lá. E aí fica ligado que a gente vai publicar sobre a inscrição. Aí você corre assim que publicarmos. É um game bem simples, né, Jean? Sim. É. Que a gente põe os, os ingredientes na mesa, a pessoa tem que saber, adivinhar o que é num tempo curto de... Num, 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 em dois minutos. Foi sucesso. Quer mais recadinho? Daisy... Daisy Hit Jovem. Bom dia. Jean, ensina a gente a fazer guiosa? Nossa. Guiosa? É complicado, não vai dar tempo. Vou, vou fazer o programa inteiro só ensinando. É mesmo? Isso, assim? Ensina só o recheio, serve? Não. Não. Nossa. <risos> Mas ela fez o, o, o boom, o boom, o boom. Sim, sim. Aquele lá fica ótimo também. Sim, é que a massa, é. né? A massa de queijo é mais, mais complicada. É, né? é. Ele precisa de um processo diferente. É, é que ela é muito educada, mas a gente vai pular essa, tá? É que o não vai rolar, tá? Pede outra coisa aí, vamos tá? Vamos ficar com hot roll é, hoje. Vamos ficar... Hoje, hoje tem hot roll. roll. Mais uma rapidinho que a gente tem que cozinhar. Vamos Olá. embora. A Grazi disse, queria que você fizesse um rocambole de carne moída. Já tentei várias receitas e todas parece que faltavam alguma coisa. Olha só. E como suas receitas sempre dão certo e ficam saborosas... 
queria que você fizesse esse prato. Graziele, nós fizemos, se não me engano, um, é, em algum programa que, bem, bem recente. recentemente, fizemos um bolo de carne, é. mas eu tô sentindo no meu coração, que eu tô treinando pra profeta, que nós vamos fazer uma série de carne moída aqui no programa. Olha Aí lá. eu vou fazer dois bolos de carne moída, vou, vou fazer rocambole, vou fazer várias coisas com carne moída, sim ou não? Tá? Aí vocês Essa podem é confirmar sim. se vocês querem a semana da carne moída, pode confirmar no Facebook pra gente. Boa. A gente vê se todo, muita gente gostar, a gente faz a semana de carne moída. Vamos fazer moída. uma enquete. Semana da carne moída, sim ou não? Ou semana do chuchu. Uh, Vamos de semana do chuchu? Nossa! Ah. É desafio esse. Legal? Essa é. Bora lá cozinhar então, sim. Jiang. No próximo Vamos. bloco você vai fazer o quê? Hot roll. Hot roll. Hot roll. Hot roll no próximo bloco com a Jiang. Não perca ainda. Hoje tem uma deliciosa costela suína fantástica com molho barbecue para você degustar aí em casa e fazer para a família toda. Até já. Estamos de volta com a cozinha do Bor, que chegou a hora da Jiang fazer hot roll. Hot roll. Receita japonesa muito gostosa, né? Oi, Sim, arigato. É como... Mas você é chinesa, né? Como é que é chinesa? Arigato em chinês. A xixi. A xixi? A xixi, então. Pronto. Vamos lá, vamos assim, fazer ó, vamos hot começar. roll. Ah, aqui eu já tenho o um arroz pronto, que é japonês. Eu já preparei na panela de que... A panela elétrico. Um porção de arroz com 1,8 porção de água. Caso você não tenha, você pode fazer essa jeito, ó. Água, arroz, numa tigela bem alta. Você Deixou. lavou esse arroz antes? Já lavei. Já tá lavado. Já tá hidratado, digo, né? Aí um pouquinho de água é a mesma medida. Deixa a panela com água, vai fazendo o vapor. Água não pode subir quando ferver. Deixa assim, 20 minutos, está pronto para usar. E agora a gente vai começar. É simples. Começou para quebrar a já. Palmas. Aqui palmas. a gente vai fazer Bom uma... Bom dia, palma! <risos> Aqui a gente vai fazer uma mistura para temperar. Se quem está comendo sabe que é o japonês a, a, arroz de sushi tem aquele pouquinho de acidez e açúcar. Então é um de açúcar para um de vinagre. Um de açúcar. Já, já começou a fazer um arroz no banho Maria com a água dentro. É. Novidade. Agora Sim. arroz. É uma as... mistura para arroz e sushi. Tá. Aí, Vinagre ó. de arroz com açúcar. Quando você mistura, parece que ele não vai dissolver. Não. Mas deixa ele descansar, que em uns 15 minutos ele vira isto. Ah! Já pronto. Aí só mistura no arroz mornos. Tá mas bom? Vai morno. tudo? Não vai tudo. Não, depende do seu gosto. Ah. ah, depende do gosto. Isso. Porque assim, tipo, tem uns pessoal que gosta um pouquinho mais adidinho, algum, alguém que gosta bem leve. Eu gosto de leve, viu? Eu não gosto bem aquele pé puxadinho para azeite, azeitinho. É um para um, então, uma de açúcar. Hoje eu aprendi. Esse Isso. arroz japonês cozinha no vapor com água dentro, uma porção de arroz, uma porção de água. Não, 1,8 de água. Hum, perdão. <risos> é 1 para 1,8. É, é quase que 1 para 2. Mas é um Você pouco não, menos, menos que 2. É, 1, às 8. vezes um, um e meio chega a ponto também. Depende hum, do tipo de arroz. Vou fazer macarrão. É. É. Eita, Nossa, matemática. Com um a, e meio, tá bom. Com a experiência, uma você vai entender. Uma de arroz, uma e meia, um pouquinho de água. Põe uhum. lá dentro, cozinhou. Quanto você falou? Meia hora? 20 minutos? 20 minutos. É o tempo do cozimento do arroz mesmo. Sim. Tá. Aí o arroz tá pronto aí. Uma de vinagre, uma de açúcar, misturou, colocou Sim. no arroz, vambora. Isso. E aí? Aí essa daqui você deixa ele incorporar um pouquinho, descansar, esfriar totalmente. Lembra um paninho úmido para não, não Deixar ressecar. ressecar. Agora a gente preparar o recheio. Na verdade, ó, hum. no sushi, na loja sushi, por que surgiu o hot roll? Na verdade, usava raspadinhas que parte não, não serve mais nada. Eles pica e mistura com cream cheese e faz recheio. Aqui a gente usou um salmão tão lindo, tá todo de cortar. Mas a gente vai dar uma picadinha grossa. 
Deixa eu ver se eu consegui entender o que você falou. Antigamente usava as sobras do isso, salmão, as aparas. Isso, que não precisa. Que não, que não dava para fazer o sushi e tal, isso. e aproveitava. Mas hoje, como a gente tem um salmão muito lindo, que até dá dó de cortar, você vai cortar. Eu vou cortar crosso. Tá. Pra gente ainda consegue comer ali bem sentindo textura. Hum, delícia. Tá. tá Nossa, bom? eu. Poxa, eu acho que eu vou economizar uns trocos fazendo hot roll em casa, Sim. eu tô aprendendo. Você vai, vai aprender, tipo, é muito simples. Não, não gastava tanto de tempo, assim. Ó, quintis. Posso pegar um colherzinho? Hoje eu vi muito sushi man, você é a primeira sushi girl. Obrigada. Cream cheese. <risos> Cream cheese. Verdade, né? Aí eu botei o de cebolinha picado. Nossa. Acho que isso, tá bom. A gente vai fazer uma só, né? A restante anti-quarta. Acho marido. que o mais difícil dessa receita foi picar essa cebolinha, hein? <risos> Obrigado. Quem picou? Você, Mirtz? Ô, oh, Mirtz! <risos> Ó, tá um misturadinho. Você gosta hum. pouquinho, pode caprichar. Tá. Você gosta, pode caprichar. Acho que eu vou baixar não... o fogo aqui um Isso, pouco, hein? Isso, obrigada. Aqui, ó. Tá. Aí agora, acho que é a parte mais técnica, tá, gente? Que você vai vão pegar esse truque. Primeiro, essa esteirinha, para facilitar para a gente usar mais tempo, você pode embrulhar no filme insufilme. Insufilme. Que é mais fácil. Você coloca insufilme, dois camadas, aí você não precisa limpar depois, só arranca ele. O papel. Essa é a alga. Você vê que ele tem uma lado mais longa, uma lado mais curta? A gente vai empurrar assim, de curto. Tá. Que a gente vai ter uma mais longa. Aqui está. Aí vamos começar a fazer. Ah, uma... é, tá. Ó, okay, uma entendi. tigelinha com água, molha a sua mãozinha. Vamos pegar um partezinho. Vai distribuindo. Hum. Hum. Aí você sempre lembra, a pontinha, a gente deixa um dedo vazio. Não preciso preencher. Tá, deixa tipo uma moldura. Isso. Um dedo vazio. Um dedo vazio, não precisa preencher. Então. Aí, aqui. Olha a música chinesa que tem. Cadê a Eu gostei dessa trilha aí. <risos> uh. Hot roll. Hot roll. E agora? Aí ah, agora recheio, né? Eu vou deixar você fazer, senão nunca fiz hot roll. Tá, Melhor lá. com a mão, né? Melhor com a mão. Aí você faz mais ou menos, menos assim, uma camadinha de um teto. Hum, que delícia. Eu posso comer cru? Pode, né? Pode, pode né? Pode, né? É. Pode, pode, né? Já tá tudo... Se você sabe a é, origem do salmão confiante. Aí vamos para parte mais chato. Você vai dobrar com a força. Tá. Dobrar. Ixi, eu acho que eu vou comer na sua casa mesmo. Dobrar. É, é, é. Até o final, né? né? Luíta, vamos Tamo lá? Tamo junto, vamos. Aí você volta um pouquinho. Você tem que fazer o um arroz, tem que comprar o peixe, tem que enrolar, tem que ter a... Mas tá uma delícia, deixa eu ver. Aí. Ó, oh, se faz o hot roll que eu levo a pizza, eu faço a pizza. <risos> Aí pronto. Tá. Ah, e parte de empanar é facinho. Vamos lá, então. É misturar ovo com maisena. Uhum. Ovo com maisena. Não precisa tudo isso de leite, tá? É só para caso que você vai precisar. Quer que eu misture para você? Você tá Tudo com a mão de... Já tá tudo isso. suja mesmo? Aí um pouquinho só para dar uma mais andada. Uma alongadinha, né? Uma alongadinha, já tá pronto. Aí, vamos lá. Pode jogar essa massinha aqui? Posso. Aí, vamos empanar. A massinha primeiro. Hum. Pega tá. uma mais longa. Vou fazer Você a caminha fazer... pra ele já. Isso. Aí, vamos levantar. Passa aqui. Hum. Primeiro, 
Ó, oh, da onde vem o bife milanesa? <risos> vem, do, vem do Japão também. Isso. Aí você frita ele. Ah, oh, que bonito. Que Posso bonito. Posso você rolar ele? Pode. Posso rolar? Não vai abrir a alga? Não, não vai não. Não vai não. Pode ficar tranquilo. Tá. Oh. Olha, Xiang. Ó, oh, para quem gosta de salmão mais ah, cozidinho, o fogo mais baixo, aí vai cozinhar até tempo. Ah, Se eu gosto mais cru, fogo mais alto, só dá uma rapidinha tourada e já tira ele. Olha, que legal, hein? Aí, se você quiser, vamos cortar. Gostei sem panona panko, né? Isso, farinha panko. Então, ó, e aí é só cortar o rolinho? Uhum. Com uma faca bem afiada. Uma e faca serve bem pronto. afiada? Servir. Serve com a molho talé. Serve com o quê? Molho talé. Serve com o quê? Molho taré? Isso. Só tem esse molho taré? Ô, produção! Ah, pouquinho Misericórdia, só. Misericórdia, mas quanto custa o um molho taré? Ele é forte. É? Ele é forte. Um pouquinho <risos> em cima de cada um. Um pouco, não vou nem gastar o molho taré. Eu digo, é. ó, só um pouquinho de molho taré em cima que você pode comprar no supermercado, tá bom? Sim. Legal. Você quer, quer cortar? Vamos cortar. Será que dá pra cortar já? Só pro pessoal em casa ver só um no meio? Vamos? Eu sei que o nosso tempo tá... Mas eu acho que... Opa! Uh, quase. Ó. Aqui, Vamos ó. cortar? Deixa eu tirar... Deixa eu não Corta, Xang. Corta só uma vez no meio, só pro pessoal em casa ver como ficou bonitinho. Olha aí. Hot roll da Xang pra você aqui. Na cozinha do Bork. A receita vai estar no site para você, praticamente é uma montagem. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem costela suína com molho barbecue. Até já! Nossa sugestão do dia, uma costela suína maravilhosa, olha aí que beleza, carne de porco, linda, linda, linda. Forrei a assadeira com papel alumínio e agora eu vou colocar sal, alho, alho espremido. É uma receita rústica, fácil, uma receita de, de homem, olha que beleza. Quer agradar o marido? Olha aí. Vou colocar... Pimenta dedo de moça, aberta, ó, sem semente. Ó que delícia. E folhas de alecrim. Ó, nossa, esse alecrim é lá de tu. Olha que coisa linda, <risos> né? Ó, parece Natal hoje. É da nossa horta, viu? Ó, o, papo, o lado brilhante é sempre em contato com a carne, tá? Hoje a gente fez aqui ao contrário, mas em... Casa é sempre o lado brilhante em contato com a carne. Fechou. Vai pro forno, gente, uma hora e quarenta. Levou pro forno uma hora e quarenta. Depois que tirar do forno, nós vamos colocar <risos> um molho barbecue. Maravilhoso. Eu vou colocar óleo aqui na panela. Tá bem quente, vamos baixar um pouco. E aí eu vou mandar cebola. Cuidado que vai espirrar. Vou colocar, pessoal, um pouco de molho inglês. Vou colocar um pouco de vinagre. Eita! Calma. Ei, chama o bombeiro. A, óleo, a cebola, o molho inglês, tá? Foi aí. O vinagre, eu gosto de usar o vinagre de maçã. Olha que bonito que, que fica. Aí eu vou colocar um pouco de melado de cana. Antes do melado, eu vou colocar alho cortado em Nossa, fatias. Aqui. Agora eu vou colocar o melado. Olha o melado de cana. Esse molho barbecue... Você pode comprar pronto, mas o legal é a gente fazer aqui no programa para você ver como você faz. E aqui você não tem nenhum conservante, 
é tudo natural. Vou colocar um pouco de páprica, pode ser páprica doce ou a picante. Ó, vou colocar aqui um pouco de mostarda. Ketchup. Hum, delícia, né? É, é, tem restaurantes, tem uma cadeia de restaurante americano que ficou muito famosa com essa costelinha com molho barbecue. Hum, não sei qual é. Acho que é o Friday's, posso falar. Não, tá? tem outra. Tem outra? Tem outra também é famosa. É? Tem várias que, que tem eles Tem várias, colocam. no americano ama esse molho Sim. barbecue. Dá pra comer com... É, deixa eu agora aumentar o fogo. Com churrasco, fica muito bom com frango também. Ó, você pode alongar com um pouquinho de água e vamos deixar tudo isso cozinhando, tá? Tá com a receita pronta aí, Luita? Tô sim. Então tá bom, prepare-se, hein? Preparada. Ó, deixa isso aqui ferver um pouco. Ó que beleza como tá fervendo. Tá vendo que tá denso? Ó. Vou terminar com um pouco de cominho. Em casa você deixa um pouco de sal. Você deixa esse molho... Agora você leva ele para o ponto que você quiser. Você gosta de sentir os pedaços da cebola, do alho? Show! Você não gosta, você quer o molho barbecue liso. Aí você vem com o seu processador ou com o seu é, mixer e você, ó, já mói tudo. Ah, Daniel, mas eu não tenho esse processador legal aí que você tem. Pode passar no, no liquidificador, tá? Tá? Ó, oh, da Tramontina, gente. Coisa fina, viu? Tramontina. Muito bem. Legal, o molho tá pronto. Depois que a costela sair do forno, você coloca esse molhão por cima. E aí a gente vai cortar. E aí deixa mais uns 15 minutos no forno. Vamos então cortar aqui um pedaço. Deixa eu ver se eu saio fora da linha do osso. Aqui pra você. Ó. Oh. Cortar mais um pedaço aqui. Tá desmanchando. Ó. Uh, Ó. Oh. Oh. Que maravilha de receita, tá? Ó. Hum. Oh. Pra você que tá em casa. Curtir. Tá me dando água na boca, gente. O oh. que, que é isso? <risos> Vê a receita pra gente, Luita. Vamos lá. Vamos lá. Então, pra costela, um quilo de costela suína fresca, dois dentes de alho, dois dentes de alho amassados, Quatro pimentas dedo de moça cortadas ao meio e sem sementes. Quatro ramos de alecrim. Sal e pimenta do reino a gosto. Para o molho barbecue, uma cebola fatiada, um dente de alho fatiado, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de cominho em pó, meia xícara de chá de molho inglês, duas colheres de sopa de mostarda, 5 colheres de sopa de melado de cana, 1 um quarto de xícara de chá de vinagre branco, azeite, sal, pimenta do reino a gosto, uma xícara de ketchup e água caso precise. Para acompanhar, batatas fritas a gosto. O forno é 200 graus, 1 hora e 40 com alumínio e mais ou menos 15 minutos sem alumínio e com molho barbecue. Nossa! Ó! Oh. Vou pôr um molinho especial quentinho aqui, hein? Ó. Pra você que tá em casa. Ei, é, delícia. <risos> molinho barbecue. Ela já foi assada com ele, né? Mas agora vem o um fino acabamento aqui, ó. Tá? Pra você curtir aí a sua costela do Bork, tá bom? Nossa, tá me dando água na boca. Trabalhamos, hein? Lindo, hein? Ó, uhum. eu fiz duas receitas, Jean fez uma receita. Olha a fumacinha, você... Que coisa mais linda! Nossa, Glória a Deus, hein? Olha só. É pra chupar dedo depois. Dá pra, é pra chupar é o dedo. Muito bom. Olha, a gente tá aqui pra servir vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho hoje. Não só um trabalho de culinária, mas um trabalho de fazer, assim, de estar junto com você, de ser a sua boa companhia aí na sua casa. É ou não é, meninas? É isso aí. Sim ou não? Sim. Sim. Então, alegra seu coração. Deus abençoe a todos e agora vocês ficam com as superpoderosas. Tchau! Tchau!